আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত হবে মহিষাসুর মর্দিনী রাতের শেষে ভরে উঠে সেই অপেক্ষা বছরে একবারই আসে এই অনুভূতির ভাগ্য কি সকলের হয় আর তারপর তর্পণ করা হয় প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করে জল দান অর্থাৎ এই তর্পণ পরলক্ষত পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শয় শয় মানুষের উপস্থিতি গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে পিতৃপক্ষ আর দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ দিনও বটে এ শহর আমাদের সকলের এই সন্ধিক্ষণ ভিজুয়ালি তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা মাত্র পুরাণ মতে ব্রহ্মার নির্দেশে পিতৃপুরুষরা এই পনেরো দিন মনুষ্যলোকের কাছাকাছি চলে আসেন তাদের উদ্দেশ্যে এই অর্পণ বাঙালি হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র এই আয়োজন মহালয়ের পরের দিন শুক্লা প্রতিপদে দেবীপক্ষের সূচনা হয় সারা বছর যে জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি আজকের ভিডিওতে আমাদের সেই সব মুহূর্ত স্মৃতি পূর্ণ হয়ে থাকবে বনেদিবাড়ির পুজোর মাধ্যমে রানী রাসমনির মেজমে কুমারীর স্বামী প্যারিমোহন চৌধুরীর বংশধরদের বাড়ির পুজো এটা এসএন ব্যানার্জি রোডের উপরেই এই বাড়ির প্রবেশপথ রানী রাসমনির মোট চার মেয়ে পদ্মমণি কুমারী করুণাময়ী এবং জগদম্বা পদ্মমণির বংশধরেরা বাড়ির যে অংশে থাকেন সেখানে বর্তমানে পুজো হয় না কিছু বছর আগে পর্যন্ত হতো এই বাড়ির পুজো চৌধুরী বাড়ির পুজো বর্তমানে তিনটে বাড়িতে পুজো হয় এটা হাজরা বাড়ি রানী রাসমণি যেখানে পুজো করতেন এই পুজো সেই অংশেই হয় রানী রাসমণি শ্বশুরমশাই প্রীতরাম মার এই বাড়িতে পুজো শুরু করেন আমতায় তার আদি বসবাস ছিল বলে জানা যায় এই বাড়িতে এই পুজোয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সখী বেশে শাড়ি পরে পুজো করতে এসেছিলেন বলে শোনা যায় যাতে কেউ চিনতে না পারেন এই বাড়িতে দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না বলে জানলাম ষষ্ঠী থেকে মায়ের ভোগ থাকে পাঁচ রকম ভাজা লুচি বোঁদে নাড়ু সন্দেশ খাজা এবং গজা এবং সন্ধি পুজোর সময় এক মন চালে নৈবেদ্য দেওয়া হয় এখানে মাত্র এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে কলকাতায় আসেন রাসমণি স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের উপর দায়িত্ব পড়ে তখনকার দিনে রাজবাড়ি এবং জমিদার বাড়িগুলো ইংরেজদের তুষ্ট করে থাকত রানী রাসমণি কিন্তু এসবের ধার ধারেননি ভক্তির সাথে শুধু পুজো করে গেছেন এই পুজো ছিল একেবারেই জনসাধারণের পুজো এবার ঠাকুর দেখা একটু অন্যভাবে এবারে আমরা ঘুরে দেখছি বনেদি বাড়ির সব পুজোগুলো তো শুরু করেছি রানী রাসমণি বাড়ি থেকে রানীর বাড়ির পুজো দেখে আমরা চললাম অদূরেই সামান্য হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত তালতলা এলাকায় নীলমণি দত্তবাড়ির পুজোর বয়স প্রায় একশো চল্লিশ থেকে দেড়শো বছরের কাছাকাছি ছিমছাম একটা বাড়ির পুজো যেমন হয় ঠিক তেমন অনুভূতি এখানেও নীলমণি দত্ত নিজস্ব ব্যবসা ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে ইউনিফর্ম সাপ্লায়ের পরে এই বাড়ি তিনি কেনেন প্রসঙ্গ তো বলি এই বাড়ি তার তৈরি করা না সারা বছর এই বাড়ির উপরের ঠাকুর ঘরে নারায়ণ সেবা করা হয় লক্ষ্মী পুজো করা হয় তবে মূর্তি এনে নয় ঘটে এ বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হয় প্রতি বছর এবং সেই পুজোর বয়স দুর্গাপুজোর থেকেও বেশি এবার চলেছে কলকাতার একদম উত্তরে 
মানুষটার বয়স সত্তরের উপরে এই বয়সও নিজের কাজ করে চলেছেন কে জানে হয়তো পরিবারে উপার্জনের আর কেউ নেই এটা হাটখোলা দত্তবাড়ির পুজো নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের উপর এই বাড়ি এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয় সতেরোশো চুরানব্বই সালে দেবীর পরনের শাড়িটি আসল নয় মাটি দিয়ে তৈরি এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় গয়নাগুলো মাটি দিয়েই তৈরি রামচন্দ্র দত্ত আন্দুল থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং কুমোরটুলি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন দেওয়ান জগতরাম ছিল তার নাতি জগতরাম পরে পারিবারিক বিবাদে ছেড়ে পুরনো বাড়ি ছেড়ে এই বাড়ি তৈরি করেন প্রতিমা বিসর্জনের পর বাড়ির পুরুষরা ডিলের বিখ্যাত গান বঙ্গ আমার জননী আমার এই গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরেন এখনও সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয় বলে জানলাম আমরা ছোট্ট একটা জায়গা বেছে নিয়েছি যাতে হেঁটে কম সময়ের মধ্যে ঘোরা যায় হাটখোলা দত্তবাড়ি থেকে এই বাড়ি বেশ কিছুটা আপনাদের সুবিধার্থে গুগল লোকেশন ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখলাম এই পরিবারে দুর্গাপুজো শুরু হয় আঠেরোশো বিরাশি সালে শ্যামল দত্তের হাত ধরে এখানে পুজোর তিন দিন কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয় এই বাড়ির মহিলারা ধুনা পোড়ার আচার পালন করেন বলে জানলাম আরও একটা ব্যাপার জানলাম মহিলারা হাতে মাটির মালসা মাথায় জ্বলন্ত লোবান নিয়ে নৈবেদ্য হিসেবে বসে থাকেন মূলত সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই আয়োজন এটা জোড়াশাখর দাঁ বাড়ি গিরিশ পার্ক মোড়ের কাছেই এই বাড়ি দাঁ বাড়ির ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় অতীতে এদের মশলার ব্যবসা ছিল বর্তমানে এদের বন্দুকের ব্যবসা দেওয়ালে তারই প্রতিফলন চারপাশে এদের প্রতিমার সাজসজ্জা বেশ আকর্ষণীয় শুধু হীরা ও পান্নার অলঙ্কার চালচিত্র সাজাতে ব্যবহৃত হয় এখানে বাড়ির আর সব কিছুর সাথে ঝুলন্ত বারান্দা বেশ রাজকীয় উত্তর কলকাতায় এই অঞ্চলে একাধিক মনিদি পরিবারের বাড়িতে পুজোর ইতিহাস পাওয়া যায় এসব বাড়ি শতবর্ষ পুরনো ইতিহাস বহন করে চলেছে এভাবেই কলকাতা শহরের অলিগলি ঘুরে দেখি ইতিহাস ঘেটে দেখা বেশ পছন্দ আমাদের ইনস্টাগ্রামে সেরকম অনেক তথ্য পাবেন শহর কলকাতা নিয়ে ফলো করে রাখুন দা বাড়ি থেকে হেঁটে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্ব রবীন্দ্র স্মরণের উপর অবস্থিত এই বাড়ি সুতরাং বেশ বাড়িটা এখনো পর্যন্ত যতগুলো বাড়ি ঘুরলাম তার মধ্যে সবচেয়ে আকারে বড় এবং ওয়েল মেনটেন্ড যদিও এই বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়নি তবুও আমরা হাঁটতে হাঁটতে এই বাড়িটা পেয়ে গেলাম এটা জোড়াশাখো রাজবাটি জোড়াশাখো ঠাকুর বাড়ি বলে গোলাবেন না যেন এ বাড়ির ইতিহাস খুঁজতে হলে ইংরেজদের কলকাতায় ঘাঁটি করার প্রথম দিকে যেতে হবে উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলগুলে বিভিন্ন বাঙালি ব্যবসায়ীদের উত্থান হয় মূলত ইংরেজ বণিকদের সাহায্যে সেরকমই একজন ছিলেন লক্ষ্মীকান্তধর লোকমুখে যিনি নকুধর নামে পরিচিত ছিলেন নকুধরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন তার মেয়ে পার্বতী পার্বতীর সন্তান সুখময় জন্মানোর পর নকুধরের নাতি উপাধি পেয়ে হলেন মহারাজা বাহাদুর সুখময় রায় মহারাজা সুখময়ের পাঁচ ছেলের অন্যতম রাজা রামচন্দ্র রায় রামচন্দ্রের ছেলে রাজনারায়ণ রায় ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের একমাত্র ছেলে রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায় রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায় এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা দীনেন্দ্র নারায়ণ আঠারোশো ছিয়াশি থেকে উনিশশো পনেরো সাল পর্যন্ত কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন এবং উনিশশো দুই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কলকাতা পোর্টের কমিশনারও ছিলেন উত্তর কলকাতার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের নাম নিশ্চয় শুনেছেন
এটা চোরবাগান শিলবাড়ি এখানে পুজোর ইতিহাস প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো একদম পারিবারিক পুজো একদম পরিবারে যেভাবে পুজো হয় তো তাই জন্য একদিকে ভালো যে ভিড়টা ওই দিকে আছে তার জন্য এই পরিবারের পুজোগুলোতে খালি খালি ব্যাপারটা আছে এবং বাবু রামচাঁদ আদতে হুগলির গুটিয়া বাজারের বাসিন্দা ছিলেন পরে আঠেরোশো উনপঞ্চাশ সালে কলকাতায় চলে আসেন বাবু রামচাঁদ শিলের স্ত্রী ক্ষেত্রমণি দাসীর উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয় বলে জানা যায় রামচাঁদ আদতে ব্যবসায়ী ছিলেন তখনকার দিনে ম্যানচেস্টার থেকে টেক্সটাইল আমদানি করতেন চাল সিঁদুর এবং পারদ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রপ্তানি করতেন বলে জানা যায় এই বাড়ির পুজো সম্পূর্ণ বৈষ্ণব রীতি অনুসরণ করে হয় তাই এখানে দেবীকে কোনো পশু বা ফলমূল বলি দেওয়া হয় না এটা চোরবাগান চ্যাটার্জি বাড়ি আঠেরোশো সাল থেকে এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয় এই পরিবারের আদি ইতিহাস কিন্তু বাংলাদেশের খুলনার সাথে জড়িত ধনবিজয় চ্যাটার্জি খুলনা থেকে কলকাতায় চলে আসেন পরে বাণিজ্য করে বেশ নামযশ লাভ করেন মা দুর্গার বেনারসি শাড়ি এবং ব্যাপক সোনার অলঙ্কারে অলঙ্কিত এখানে পরিবারের পুরুষেরা ভোগ প্রস্তুত করে থাকেন দেবীকে ভোগ হিসেবে মাছ এবং আমিষ খাবার দেওয়া হয় এটা ঠনঠনিয়া দত্তবাড়ি ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই বাড়ির অবস্থান এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয় আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালে দ্বারকানাথ দত্তের হাত ধরে আজ সেই ধারা অব্যাহত এই পরিবারে দেবী হরগৌরী রূপে পূজিত হন শিবের কোলে দেখা যায় দেবী পার্বতীকে এখানে তিনি রাক্ষস বধকারী দেবী নন বরং শান্তিপ্রিয় এবং প্রেমময় মা হিসেবে অধিষ্ঠিত এখানে জন্মাষ্টমীতে প্রতিমা তৈরি শুরু হয় বাড়ির সধবা এবং বিধবা মহিলারা ধুনোপোড়ানোয় অংশ নেয় তাদের মাথায় বিড়া বসিয়ে জ্বলন্ত মাসলায় ধুনো পোড়ানো হয়ে থাকে এর পিছনে বেশ কিছু ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায় এই বাড়ির প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথ দত্তের বিয়ের পর স্ত্রী বাড়িতে এলে পরে তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে তারপর থেকেই বাড়ির মহিলাদের নামে সংকল্প করা হয় আজও যা চলে আসছে কলকাতা শহরে যেমন দেখতে পাই থিম পুজো তেমনি থাকে সাবিকি পুজো তো একদম কলকাতার বাইরে যদি একটু বেরিয়ে আসি তাহলে সেই পুজোর রূপ কিন্তু একদম আলাদা সেই ভিড় নেই সেই ভিড় ভাতটা নেই এবং থিম পুজোর চল নেই একদম সাবেকি পুজো এটা জনাইয়ের একটা বাড়ি বনেদি বাড়ির পুজো এখানেও হয় শহরের মতো পার্শ্ববর্তী জনপদে দুর্গাপুজোর ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরনো কোথাও তো তিন থেকে চারশো বছর নিজেরা প্ল্যান করে যাবেন ভাবছেন বা এমনি দেখে ফেলুন আমাদের এই পুজো পরিক্রমার এপিসোড